Hello everyone. Today we will be discussing about functional columns of the cranial nerve nuclei. So let's begin. First of all, you must be knowing ki uh, jitne bhi cranial nerves hote hain, they arise from uh, one of the parts of the brain stem like we have ki hum log jante hain mid brain hota hai pons hota hai medulla hota hai these are the parts of the mid brain stem to isi mein se kahin na kahin se sare cranial nerves aapke arise karte hain and uh, sirf do cranial nerves jo hai wo nahi arise karte hain isme se first and second cranial nerves to uske bare mein hum log baad mein baat karenge but baki sare jitne cranial nerves hote hain they arise from one of these parts थ्री पार्ट तो अभी हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो हमारा ब्रेन स्टेम है वो एक ट्यूबलर स्ट्रक्चर है तो लेट्स डिपेक्ट इट तो मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसा डिपेक्ट किया है और बीच में एक कैनाल है जो कि वेंट्रिकल है तो इस तरह से मैंने इसको डिपेक्ट किया है और इम्ब्रियोनिक लाइफ में होता क्या है कि ये इसका जो डेवलपमेंट होता है वो दो प्लेट से होता है एंड इन बिटवीन दो प्लेट इज द सल्कस लिमिटेंस तो ये सल्कस लिमिटेंस इन दोनों प्लेट्स को डिवाइड करता है ये जो इंटीरियरली प्लेस जो प्लेट होता है दैट इज द बेजल प्लेट और पीछे जो होती है पीछे की तरफ दैट इज द एल आर प्लेट अब बेजल प्लेट जो होता है दैट इज एंटीरियर एंड इट इज मोटर एंड जैसा कि आप लोग सब जानते हैं मोटर को हम लोग इफरेंट भी बोलते हैं वेर एज एल आर प्लेट जो है एज यू कैन सी इज पोस्टीरियरली प्लेस्ड एंड ये होता है आपका सेंसरी एंड जैसा कि आप जानते हैं कि सेंसरी को हम लोग अफरेंट भी बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आप ये याद रखोगे कि बेजल प्लेट जो है वो आपका इंटीरियरली प्लेस्ड है इस बात को याद रखने के लिए मैं कैसे याद रखती थी दैट वॉज कि ए इज नॉट फॉर ए मतलब एल आर प्लेट जो है दैट विल नॉट बी इंटीरियरली प्लेस्ड तो इसका मतलब बेजल प्लेट विल बी इंटीरियर प्लेट पहला तो ये हो गया द अदर थिंग इज कि अगर आप ये भूल जाते हो कि सेंसरी वाला कौन सा पार्ट होगा पोस्टीरियर सेंसरी है या फिर इंटीरियर सेंसरी है तो इसको याद रखने के लिए इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपको ये याद रहता है कि डॉर्सल रूल गैंगलियन वो गैंगलियन है वो पॉइंट है जहां पे जाके सारे सेंसरी फाइबर्स फर्स्टली रिले करते हैं तो अगर आपको इतना भी पता है तो यू नो कि डॉर्सल का मतलब जो होता है दैट इज पोस्टीरियर अगेन तो पोस्टीरियर सिंस यू नो कि यहां पे सेंसरी फाइबर्स रिले करते हैं सो इट विल बी सेंसरी सो पोस्टीरियर इज सेंसरी और पोस्टीरियर अगर सेंसरी है तो इंटीरियर अपने आप मोटर हो गया नाउ अब अगर आ, हम इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सिंस अभी आप मान के चल रहे हो कि ये हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो ये इंटीरियर है ये इसका पोस्टीरियर है बट इम्ब्रियोनिक लाइफ में ये ट्यूबुलर नहीं होता है इट इज अ प्लेट काइंड ऑफ थिंग तो वो खुला होता है पीछे से वेंट्रिकल खुली रहती है बाद में लेटर ऑन विथ डेवलपमेंट ये फ्यूज करके फिर एक कॉर्ड लाइक -like, मतलब आपका ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है लेकिन अभी हम लोग इसको वापस से खोल देंगे तो आप यहां देख सकते हो कि ये मेरा पोस्टीरियर है तो ये दोनों तरफ से पोस्टीरियर आके यहाँ पे मीट कर रहा है और इसको यहां से काट के खोलना चाह रही हूं तो ये वाला पोस्टीरियर पोर्शन इधर आ जाएगा एंड दिस साइड का पोस्टीरियर पोर्शन इस तरफ आ जाएगा तो अगर यहां पे डिपेक्ट करते हैं इसको तो ये मेरा पोस्टीरियरली मैं इसको खोल रही हूं पोस्टीरियर पॉइंट को तो ये पोस्टीरियर पॉइंट मेरा इधर चला जाएगा एंड दिस पोस्टीरियर पॉइंट इधर से इधर चला जाएगा तो इसको हम यहां पे बना रहे हैं एंड एज वी कैन सी कि ये स्ट्रक्चर मेरा बायोलैटरली सिमेट्रिकल है इधर और इधर वाला तो मैं सिर्फ इस पोर्शन को डिपेक्ट कर रही हूं नीचे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे ये मेरा इंटीरियर पोर्शन है एंड वेर एज दिस इज पोस्टियर पोर्शन और ये कुछ मतलब अगर मैं इसको पहले इस तरह से डिपेक्ट कर देती हूं आपके लिए छोटे में ये इस तरफ का पोस्टीरियर है दिस वन ये मैं पॉइंट वन मान लेती हूँ ये पॉइंट टू तो ये मेरा पॉइंट वन है एंड ये मेरा पॉइंट टू पोस्टीरियर है एंड ये मेरा बीच में इंटीरियर पोर्शन है इधर ये ठीक है और इस पोर्शन को मैंने यहां पर इसमें डिपेक्ट किया है ये ठीक है अब बायोलैट्रल सिमेट्रिकल है तो दोनों तरफ अरेंजमेंट सेम होंगे सो so, अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि इंटीरियर वाला जो होता है दैट इज इफरेंट एंड पोस्टीरियरली हमारा होता है अफरेंट एंड बीच में होता है सल्कस लिमिटेंस सो दिस इज सल्कस लिमिटेंस ठीक है इतना आपको पता है कि इधर फाइबर्स अफरेंट होंगे इधर फाइबर्स इफरेंट होंगे नाउ अब आपको ये भी पता है कि फाइबर्स दो तरह से आते हैं मतलब हमारे दो पार्ट से आते हैं वन इज सोमैटिक पार्ट दैट इज योर बॉडीली सेंसेशंस एंड दूसरे सेंसेशंस जो होते हैं दे कम फ्रॉम द विसरा दैट इज योर गट योर लंग्स योर पेनक्रियाज एनी अदर ऑर्गेन्स है ना हार्ट हो गया तो इन सब ये सब आपके विसराज हैं और जैसा कि आप जानते हो कि नॉर्मली बॉडी में भी आपके विसरा को बहुत प्रोटेक्शन मिलता है लाइक like, आपके थोरेक्स में रिब केज है उसके अराउंड में मसल्स हैं एंड वैसे ही आपके गट के लिए भी हम लोग बाहर में इतना मसल्स का लेयर है हमारे पास पेरिटोनियम है तो इतना सब कुछ है हमारे पास पूरा उसको कवर करने के लिए तो लाइक वाइज हम लोग यहाँ पे विसरल सेंसेशन को भी बीच में रख के इसको प्रोटेक्शन देंगे आगे से फ्रॉम द सोमैटिक एंड इधर भी हम लोग सोमैटिक फाइबर्स को रखेंगे तो इधर से भी हम लोग के सोमैटिक फाइबर्स इसको प्रोटेक्शन देंगे एंड 
इस तरफ भी सोमैटिक फाइबर्स इसको प्रोटेक्शन देंगे सो so, ये जो मिडल पोर्शन है आपका दैट विल बी योर विसरल पोर्शन ये आपको समझ में आ गया फिर अब ये सोमैटिक है ये सोमैटिक है अब सेंसेशंस जो होते हैं वो आपके जनरल हो सकते हैं एंड स्पेशल सेंसेस हो सकते हैं जनरल सेंसेस आप किसको बोलते हो जनरल वो सेंसेस होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टच तो टच आप स्कैल्प पे भी करोगे तो फील होगा आप अगर टो पे भी टच करोगे तो फील होता है तो दैट मीन्स की टच इज अ सेंसेशन जो जो कि हमारे पूरे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में प्रेजेंट है फ्रॉम हेड टू टो तो वो आपका जनरल सेंसेशन हो गया वेर एज अगर स्पेशल सेंसेस की बात करो तो स्पेशल सेंस में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट तो ऐसा नहीं बोल सकते आप कि मैं अगर पैर से टच करूंगी तो मैं टेस्ट कर सकती हूं ऐसा नहीं होता टेस्ट आप सिर्फ टंग से कर सकते हो जिसपे टेस्ट बर्ड्स हैं तो दैट इज अ स्पेशल सेंस या फिर अगर हम बोले कि सुन कहां से सकते हैं तो इट इज ओनली द ईयर आप टंग से सुन नहीं सकते तो वो सारे सेंसेस जो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन से कर सकते हो दैट विल बी योर स्पेशल सेंस अब जरूरी नहीं है सिर्फ सेंसेस स्पेशल होते हैं इवन मोटर भी फाइबर्स जो होते हैं सेंसरी ही फाइबर्स सिर्फ स्पेशल नहीं होते या जनरल मोटर फाइबर्स भी होते हैं वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर फॉर नाउ आप ये बस समझो कि फाइबर्स दो तरह के होते हैं एंड दैट इज जनरल भी होते हैं एंड स्पेशल भी होते हैं नाउ जैसा कि आप जान रहे हो कि फाइबर्स दो जगह से आते हैं एंड दैट इज सोमैक एंड विसरा तो सोमैटिक फाइबर्स होते हैं आपके पास एंड विसरल होते हैं देन आप ये भी जान रहे हो कि ले जाने वाले फाइबर्स होते हैं सेंसेस को और लेके आने वाले फाइबर्स होते हैं तो दैट इज अफ्रेंट जो कि लेके जाते हैं फाइबर्स को ब्रेन तक और जो कि वहां से फाइबर्स को लेके आते हैं हमारी एक्टिविटी के लिए दैट इज इफरेंट जो कि हमारा मोटर पार्ट होता है यहां तक आपको बात समझ आ गई है अब हम लोग इसी चीज में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे एंड विथ दैट हम लोग कॉलम्स को बनाने की कोशिश करेंगे फॉर द विस्ट्रल पोर्शन एंड फॉर सोमैटिक पोर्शन तो विसरल के लिए पहले हम लोग बनाते हैं तो विसरल के लिए अगर बना तो दैट इज जनरल विसरल अफरेंट देन जनरल विसरल इफरेंट देन स्पेशल विसरल अफरेंट देन स्पेशल विसरल इफरेंट ये हो गया हमारा विसरल के लिए वैसे ही हम लोग सोमैटिक के लिए बना लेते हैं जनरल सोमैटिक अफरेंट जनरल सोमैटिक इफरेंट जनरल विसरल जनरल स्पेशल सोमैटिक अफरेंट देन स्पेशल सोमैटिक इफरेंट ये हो गया हमारा सोमैटिक का अब सिंस यू नो कि ये विसरल वाले जो पोर्शन है उसको हम लोग को मिडल में प्लेस करना है ठीक है और आपको ये भी पता है कि ये वाला पोर्शन आपका पोस्टीरियरली लाई कर रहा है वेर एज ये पोर्शन जो विसरल का है वो हमारा इंटीरियरली लाई कर रहा है एंड इंटीरियर वाला इफरेंट होता है तो इफरेंट इफरेंट वेर एज पोस्टीरियर वाला आपका अफरेंट होता है तो अफरेंट अफरेंट एंड ये सारे हमारे विसरल सेंसेशन है तो विसरल 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 अब आपको बस एक काम करना है कि आपको जनरल स्पेशल जनरल स्पेशल के फॉर्म में लिखना है तो इट इज जनरल स्पेशल जनरल स्पेशल यहां तक समझ में आ गया अब हम लोग सेम काम यहां पे करेंगे एज यू नो कि आगे से भी हम बोले कि विसरल को प्रोटेक्शन आगे से भी सोमैटिक देगा और विसरल को प्रोटेक्शन पीछे से भी सोमैटिक देगा सो so, आगे वाला जो सोमैटिक होगा दैट विल बी इफरेंट तो इफरेंट इफरेंट एंड सिंस सोमैटिक है तो सोमैटिक और फिर मैंने कहा जनरल स्पेशल फिर वैसे ही हम यहां पे पोस्टीरियरली प्लेस करेंगे अफरेंट अफरेंट सोमैटिक है तो सोमैटिक सोमैटिक एंड जनरल स्पेशल ऐसा हो गया अब आप यहां देख सकते हो कि हमने जितने लिखे हैं कॉलम्स उसमें एट आ रहे हैं एट कॉलम्स आ रहे हैं बट हमारे पास होते सिर्फ सेवन कॉलम्स हैं तो इसमें से एक कॉलम नहीं होगा विच इज दैट कॉलम जो इसमें से नहीं होगा येस इट इज द सेकेंड कॉलम विच इज स्पेशल सोमैटिक इफरेंट ऐसा कोई कॉलम हमारे पास नहीं होता सिंस आपने एक स्पेशल कॉलम को कम किया तो टू गिव रिगार्ड टू स्पेशल थिंग हम लोग क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट स्पेशल कॉलम आ रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हुए इस जनरल के आगे प्लेस कर देंगे ठीक है तो अब हमारे पास जो सीक्वेंस हो गया दैट इज नंबर वन नंबर टू एज इट इज प्लेस्ड बिफोर द जनरल वन फिर थर्ड वाला फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ आई होप यहां तक आपको समझ में आया कि किस तरह से अरेंजमेंट होते हैं फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर ठीक है इस तरह से आपको जब अरेंजमेंट समझ में आ गए हैं तो ये आपको क्लिनिकल क्वेश्चन में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं जितने भी हम लोग ब्रेन स्टेम लेजन के बारे में पढ़ते हैं जब हम लोग कहते हैं कि कोई सिंड्रोम जो है वो उसमें एंटीरियर पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन या फिर एंटीरियर पोर्शन ऑफ द पॉन्स आपका डैमेज हो रहा है तो आपको पता है कि एंटीरियरली प्लेस आपके सिर्फ ये फाइबर्स होते हैं और अगर एंटीरियरली डैमेज हो रहा है तो ये फाइबर्स आपके प्रिजर्व होंगे तो इसके जितने भी सेंसेशन है जितने भी आपके सेंसरी सेंसेज हैं वो आपके प्रिजर्व होंगे वेयर एज आपके मोटर वाले जो है वो लॉस होंगे एंड 
डिपेंडिंग अपॉन कि किस लेवल ऑफ योर ब्रेन स्टेम में डैमेज हो रहा है उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे हमारा होगा कि कौन अब ये जो एक कॉलम है इस कॉलम में बहुत सारे नर्व्स होते हैं अलग अलग कॉलम के अलग अलग क्रेनियन नर्व निकलते हैं अलग अलग कॉलम से एंड उसके न्यूक्लियाई के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें जो हम लोग के इसमें न्यूक्लियाई प्लेस्ड होते हैं इन कॉलम्स के लिए उनका नाम क्या है वो किस तरह से किस में क्या रिले करता है इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टिल देन थैंक यू